É, galera, os dias vão passando e as polêmicas envolvendo a Sony vão aumentando. Eu não consigo entender a capacidade da empresa de continuar errando onde a galera mais está criticando. Saiu uma notícia aí que a Sony está buscando especialistas em diversidade e inclusão. E o objetivo desse cargo com a pessoa que assumir vai ser para facilitar a execução eficaz e o avanço das iniciativas de diversidade, equidade e inclusão DEI. Essa pessoa será responsável por liderar projetos, fornecer suporte crucial a programas, maximizar insights baseados em dados e promover a colaboração entre várias equipes para garantir o sucesso e o alinhamento dos programas de DEI com os objetivos da organização. Parece que o fracasso de Concord não foi o suficiente para a Sony abrir o olho. Todo mundo pensou que ela ia dar uma maneirada ou dar uma afastada dessas polêmicas, mas não. Ela vai aumentar mais ainda onde está pegando fogo. E assim, só para deixar algo claro para todos vocês aqui que me acompanham, eu não sou contra a diversidade em jogos. Eu acredito que o maior problema é a maneira como eles estão fazendo e a maneira como eles vêm forçando de forma descarada a ponto de incomodar todo mundo. Sendo que até o pessoal aí que faz parte de movimentos ou apoia certas pautas também tá reclamando da maneira como eles estão fazendo. E tudo isso que tá acontecendo mostra um grande problema da Sony em sua gerência atualmente. Tudo que os jogadores estão reclamando, ela tá indo lá e fazendo o oposto. O pessoal reclama dos preços da PSN, ela vai lá e aumenta. O pessoal reclama da quantidade de remasterizações do Playstation 5, ela vai lá e anuncia mais. O pessoal reclama das coisas de lacração e o Hulk descarada nos jogos dela, ela vai lá e faz um investimento maior ainda nesse setor. Vocês viram que alguns dias atrás eu fiz um vídeo aqui falando do anúncio do Ghost of Yotei, que vai se passar 300 anos depois do Ghost of Tsushima. E eu reforcei lá no vídeo que já tinha gente reclamando só porque a protagonista era uma mulher. E eu disse que o problema não é ser uma protagonista mulher. O problema é se a Sony começar a colocar as lacrações, as paradas forçadas no jogo, igual ela vem fazendo em seus exclusivos. E vamos ser sinceros aqui, ter protagonista mulher nunca foi um problema em jogos. A gente tem aí a Jill com a franquia de Resident Evil, a gente tem a Heather do Silent Hill 3 lá no início dos anos 2000, a gente tem a Lara Croft na franquia de Tomb Raider, ou seja, isso aí nunca foi um problema. O problema mesmo é a Sony com essa ideologia atual dela de querer forçar várias coisas nos seus jogos. E isso de fato vem acontecendo. Quem fala que não acontece é porque tá vivendo no mundo da ilusão. Agora que passou uns dias aí desde o anúncio, eu fui pesquisar um pouquinho, né, sobre a atriz lá que vai fazer a protagonista do Ghost of Yotei. E isso me preocupou um pouco, galera, porque é o seguinte, a atriz que vai fazer o Ghost of Yotei é uma tal de Erika Ishi. Eu juro que eu não conhecia ela. Só que indo um pouco mais a fundo, eu descobri que ela é uma ativista de diversidade, inclusão e representatividade na indústria do entretenimento. E bom, por que a Soccer Punch e a Sony escolheram justamente ela pra fazer o rosto da protagonista? De tantas atrizes barra dubladoras que temos por aí, porque logo ela em específico foi escolhida pra esse papel. Vocês têm que concordar comigo que isso é muito estranho, não é? Aí vai lá, logo em seguida sai uma notícia da Sony agora falando que vai investir em mais diversidade, que tá buscando especialistas. E é bom reforçar aqui pra vocês que isso é só uma especulação, tá bom? Pode ser que no jogo final não aconteça nada e não tenha nada. Mas vocês têm que concordar comigo que o timing e o momento que isso aconteceu não foi dos melhores. Ela já tem um histórico meio polêmico aí de tretar com o pessoal no Twitter e em outras redes sociais, isso antes mesmo de anunciar esse jogo aí. E se vocês acham que a situação já tá meio crítica, ela piora. O ACO da Sony comentou lá no X que quem não gosta do jogo é só não comprar. Ele separou em duas partes. Na primeira ele diz, é um jogo, é um entretenimento, uma história que a equipe de criadores criou. A Soccer Punch quer fazer isso. E na segunda parte ele disse, é um jogo, se você não gosta, não compre. Na verdade, por que você não faz o jogo que deseja? E só pontuando aqui, claro que tem uns babacão que vão reclamar e tão reclamando só porque a protagonista é mulher, e isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas em maioria, a galera tá reclamando com medo de lacração, coisa o Hulk, e justamente a pessoa que eles escolheram pra fazer o papel da protagonista. E assim como eu falei lá no vídeo de anúncio, eu repito aqui, quem criou essa imagem pro público foi a própria Sony. Ela é culpada dessa situação. Então eu não tiro as preocupações do pessoal, não tem como eu falar que não tem como não se preocupar com alguma coisa. Tudo bem, a Soccer Punch nunca teve nada de histórico assim em seus jogos, mas pra tudo tem uma primeira vez, né? E ainda mais com a influência atual da Sony. E devo dizer de novo que essa frase aí, se você não gosta, não compre, é uma frase perigosa, viu? Muito perigosa. A gente tem muitos exemplos aí recentes nos últimos anos de pessoas ou equipes de devs que falaram isso 
E o jogo flopou. Um dos exemplos mais recentes é o estúdio do Saints Row, que o pessoal tava reclamando desde os primeiros anúncios que o reboot não parecia ser Saints Row, os devs ignoraram, tiraram onda da cara do pessoal que tava reclamando, postando gifzinha lá do personagem dançando. Teve um deles que eu me lembro que mandou que se não gostar é só não comprar. Resultado, o jogo flopou, fracassou totalmente e o estúdio fechou. Depois foram se pagar de vítima na internet, mas nenhum deles admitiu em nenhum momento que eles estavam errados. Simplesmente uma arrogância total. Esse é o nível dos devs que a gente tem hoje em dia. Então a Soccer Punch não falar nada pra acalmar os ânimos me preocupa muito, viu? Muito mesmo. Só posso dizer pra vocês de novo que o futuro dos games aí é sombrio e eu não sei o que vai ser da Sony não, sinceramente cara, na moral mesmo, velho. Quantos mais flops e prejuízo ela vai precisar pra ela poder acordar um pouco pra vida, cara? Na moral mesmo, velho. Fico me perguntando isso. E reforçando, essa frase se não gostar não compra é perigosa e é uma frase burra. Muito burra. Se esse jogo se envolver em alguma polêmica perto do lançamento ou pós-lançamento e vender mal ou fracassar ou algo do tipo, não podem falar que não foram avisados. Bom, gente, é isso. Eu vou terminando esse vídeo por aqui. Muito obrigado pra quem assistiu. Comentem aí o que acharam pra nós trocar uma ideia, tá bom? E compartilhe o vídeo pra ajudar no engajamento do canal. Valeu, até a próxima aí. Tchau, tchau.